students welcome to political science class 6 let's start the lesson key elements of a democratic government our next topic is need to resolve conflict what is conflict conflict in what is it മായയുടെ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജ് സംസാ അവർക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ആ എന്താണ് ഒരു പ്രൊട്ട ഒരു എന്താ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് പേരുടെ ജീവനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയും വലിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ വെൻ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് റിലിജൻസ് റീജൻസ് ഓർ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അപ്പം ഈ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതെ പലതരത്തിലുള്ള കൾച്ചറിൽ കൾച്ചറെ റിലിജൻ അല്ലേ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വെൻ സമയം അങ് ദ ഫീൽ ദൈവയർ ബീ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് എഗൻസ്റ്റ് പീപ്പിൾ മേ യൂസ് വയലൻറ്റ് മീൻസ് ടു സെറ്റിൽ ദയർ ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദിസ് ലീഡ് ടു ഫിയർ ആൻഡ് ടെൻഷൻ എമങ് അതേഴ്സ് ലിവിങ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് കൾച്ചറലി അതായത് റിലിജൻ വെയ്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മാറ്റുവാനാണ് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വയലൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഫിയർ ആൻഡ് ടെൻഷൻ എമങ് അതേഴ്സ് ലിവിംഗ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഈക്വാളിറ്റി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഓരോരോ വയലൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടായാൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഭയവും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് Let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. The Indian constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. These laws are for both the government and the people. Conflicts and the difference how to be resolving according to these laws. We will read more about in this in uh, later classes. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതുപോലെ അല്ലേ ഈ ഓരോ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലീസാണ് അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലേ 
ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന റോള് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതെന്താണ് എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം ആ റൂൾസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായാൽ ഈ ലോയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെയൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിലീജിയസ് പ്രൊസസ്സിങ് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻസ് ക്യാൻ സംടൈംസ് ലീഡ് ടു കോൺഫ്ലിക്സ് അപ്പം ഈ റിലീജിയസ് മതപരമായ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ സെലിബ്രേഷൻസും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ റൂട്ട് എ പ്രൊസഷൻ ടേക്സ് മേ ലെഡ് ടു എ കോൺഫ്ലിക്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് പർട്ടിക്കുലർലി ദ പോലീസ് പ്ലേ അൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് കൺസേൺ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു മീറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ആൻഡ് അറൈവ് അറൈവ് അറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ആ ടൈം ദേർ ഈസ് ഫിയർ ദാറ്റ് വയലൻസ് മേ അറപ്റ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ത്രോയിങ് സ്റ്റോൺസ് ഓർ എ ട്രൈങ് ടു ഡിസ്റ്റർബ് ദ പൊസിഷൻ ദ പോലീസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് വയലൻസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലീസാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം പോലീസാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ റിവേഴ്സ് ടു ക്യാൻ ബിക്കം എ സോഴ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എ റിവർ മേ ബിഗൈൻ ഇൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലോ ത്രോ അനത്തർ ആൻഡ് എൻ ഇൻ നെത്തേഡ് ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിവർ വാട്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റിവർ ഗോസ് ത്രോ ഈസ് ബിക്കമിങ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്സ് അപ്പം നോക്കിയ ഈ റിവേഴ്സിൻ്റെ പേരിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകാറുണ്ട് ചില റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ പോയി മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ വന്ന് ചേരുന്നു ആ അപ്പം മൂന്നാമതൊരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു മേ ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ കാവേരി വാട്ടർ ഡിസ്ബ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാട് ദ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കൃഷ്ണ സാഗർ ഡാം ഇൻ കർണാടക ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറിഗേറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആൻഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ ദ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മേട്ടൂർ ഡാം ഇൻ തമിഴ്നാട് ഈസ് എ യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ക്രോപ്സ് ഗ്രോൺ ഇൻ ദി ഡെൽറ്റ റീജ്യൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ആ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടി ഈ നദി ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്ന പേരിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കാവേരി നദിയെ കുറിച്ചാണ് അത് കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് കൃഷ്ണസാഗർ ഡാം കർണാടകയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ആ വാട്ടറാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ ഉള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ നീഡ്സ് ഒക്കെ ഈ കൃഷ്ണസാഗർ ഡാമിൽ വെള്ളമാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി ദ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ഇൻ മേട്ടൂർ ഡാം അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ മേട്ടൂർ ഡാം തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് അവിടുത്തെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഈ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ ഗ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഈ ഡാമിലെ വെള്ളമാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ കോൺഫ്ലിക്സ് എറൈസ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഡാംസ് ആ ഓൺ ദി സെയിം റിവർ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഡാമിലെ ഡാമുകാരും എടുക്കുന്ന വെള്ളം ഈ കാവേരി നദിയിലെ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാവേരി നദിയിലെ വെള്ളം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണസാഗർ ഡാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മേട്ടൂർ മേട്ടൂർ ഡാമിന് അപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമായി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായി കൃഷ്ണസാഗർ ഡാമിലെ വെള്ളം റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തീരും ഓക്കെ ദർ ഫോർ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യാൻ നോട്ട് ഗെറ്റ് ആസ് മച്ച് വാട്ടർ ആസ് ദ നീഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു സ്റ്റെപ് ഇൻ ആൻഡ് സി ദാറ്റ് എ ഫെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് വർക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ബോത്ത് സ്റ്റേറ
ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ൻ്റെ കീ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വാളിറ്റിയും ജസ്റ്റിസുമാണ് ദ ഏർലിയർ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഈസ് നൗ ബാൻഡ് ബൈ ലോയർ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെയർ ഡിനൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ ചാൻസ് ടു ഓഫർ പ്രേയേഴ്സ് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഏർലിയർ ടൈമിൽ അല്ലേ അതായത് അൺടച്ചബിലിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബാൻ ചെയ്തതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായ ആൾക്കാർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാതെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഹോം യു ഹാവ് റീഡ് അബൌട്ട് ഏർലിയർ ഇൻ ദീസ് ബുക്ക് ആൻഡ് മേ മേ മെനി അതേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹിമ റിലീസ് ദാറ്റ് സച്ച് പ്രാക്ടീസസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ക്യാൻ ഉള്ളി ബി അച്ചീവ്ഡ് വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി ഓക്കെ അപ്പം ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പോലുള്ള ഒരുപാട് ലീഡർമാരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈക്വാളിറ്റി നേടിക്കൊടുത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ് This ആൻഡ് മേക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്ത് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഡാറ്റ് ആർ അൺ ഈക്വൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർവേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങി അവർക്ക് ഈക്വാളിറ്റി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഡസ് നോട്ട് വാല്യൂ ദ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ചൈൽഡ് ഈക്വലി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അൺജസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടസ് ദ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ജസ്റ്റിസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ എനേബിൾ ഗേൾസ് ടു ഓവർകം ദ ഇൻജസ്റ്റിസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഫീ ഫോർ ഗേൾസ് മൈ ബി വേഡ് ഓർ ലോഡ് ലോവേഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് ഓർ കോളേജസ് പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ ബോയ് ചൈൽഡിന് കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഗേൾ ചൈൽഡിന് വാല്യൂ കുറവ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റി ഇതൊരു നീതികേടാണ് അല്ലേ അവർ ഈക്വലായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഈക്വലായിട്ട് പക്ഷേ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിനോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾ ചൈൽഡിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ നൽകി തുടങ്ങി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഫീസൊക്കെ ഇല്ലാതെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഇന്നീക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും മാറ്റി ഓക്കെ